Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la trei citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să vedem ce urmează pentru tine în următoarea săptămână, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Nu uita că poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și un număr pentru altă persoană sau un număr pentru spiritualitate, dacă dorești. Așa că avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra galbenă, numărul 3, piatra roz. O să vă rog să alegeți intuitiv și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. O să încep cu cei care ați ales piatra verde, să vedem ce urmează pentru voi în următoarea săptămână din momentul în care vizionați acest videoclip. Haideți să vedem ce mesaje avem. Primul mesaj pentru voi este Arcana Majoră în Drăgostiții, care vine aici cu foarte multă pasiune. Unii e posibil să vă aflați într-o relație și dacă e așa, să știți că o să trăiți o mică perioadă în care se reaprinde focul. Pentru alții dintre voi văd o decizie importantă pe care o aveți de luat. O decizie în privința căreia inima voastră strigă foarte tare. Vă doriți foarte mult să mergeți pe un anumit drum, pe un anumit plan. Să vedem mai departe. Deci, voi aveți de luat o decizie importantă. Poate în privința unei relații sau în privința unui proiect sau unui domeniu care vă pasionează foarte, foarte mult. Următorul mesaj pentru voi este 8 de cupe. Poate fi o săptămână în care unii dintre voi ori vă luați gândul de la o relație sau acest eveniment care se întâmplă, această alegere pur și simplu presupune ca cineva să plece sau presupune ca cineva să renunțe la ceva anume. Dacă aveți ceva programat în această săptămână, posibil să lăsați puțin deoparte, tocmai pentru a vă concentra pe viața voastră. Aici văd că în unele cazuri este ca și cum vreți să renunțați sau vreți să lăsați ceva în urmă ce ține de un loc de muncă, o casă, ceva ce ține de o sumă de bani. În alte cazuri mi se transmite foarte intens acest lucru și anume că unii sunteți atât de concentrați pe o relație, pe o persoană sau uh, pe un proiect în care voi investiți foarte multă pasiune, deci este ceva ce vă place, încât uh, parcă nici măcar nu mai țineți cont de planul acesta material în care trăim. Nu mai țineți cont de cât cheltuiți, nu mai țineți cont de bani, uh, nu vă mai concentrați la fel de mult pe zona voastră profesională, iarăși în alte cazuri. 9 de monede. Văd aici că puteți primi niște bani în această săptămână sau în alte cazuri puteți rezolva ceva ce ține de zona locului de muncă. Puteți avansa, puteți primi un proiect în plus. Unii este posibil să vă concentrați foarte mult pe starea voastră de bine, iarăși în această săptămână. Și văd aici o decizie care se ia și care um, poate avea legătură cu un final. În, în, în unele cazuri poate fi o revedere într-un loc mai scump sau într-un loc în care toate costă mai mult. În alte cazuri este vorba de o avansare pe care o puteți primi sau puteți să rezolvați ceva ce ține de zona locului de muncă. Poate unii auziți de o despărțire, nu știu, niște prieteni se despart sau cineva din familie, depinde. Și acest aspect parcă vă responsabilizează pe voi. Alții, dacă ați împrumuta niște bani, posibil în această săptămână să aveți ocazia să 
îi primiți înapoi sau dacă aveți sau dacă așteptați un răspuns pe zona aceasta a banilor, e pozitiv. Deci se întâmplă. Un as de cupe, ceea ce înseamnă o veste de pace, o veste bună, iar pentru cei singuri să știți că poate apărea o nouă persoană, dar se cere de la voi ori să vă comportați puțin mai matur, ori să cere să lăsați odată în spate o persoană la care tot vă gândiți sau o persoană din trecut cu care tot țineți legătura. Deci aici e un moment bun pentru voi. Mai văd o întâlnire cu niște prieteni, un nou cerc de prieteni din care puteți face parte, iar alții aveți, aveți ocazia în această săptămână să vă găsiți un loc de muncă, dar ori prin prietenii voștri, ori aici e ceva ce presupune să lucrați în grup, să lucrați într-o echipă, studiați ceva, mai analizați ceva. Foarte frumoase mesajele. Vreau să vedem și o carte de oracol pentru voi. Parcă se elimină o apăsare, se elimină ceva din viața voastră. Bun, mesajul este să... Fiți atenți și să evaluați uh, tot ce ține de divinitate, tot ce ține de planul acesta spiritual. Deci este bine să vă ascultați visele, să ascultați mesajele care vin în jurul vostru, pentru că ele sunt simbolice. Haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia gemeni, zodii de apă, rac, scorpion, pești, zodia săgetător, uh, mai avem aici... Taur, Fecioară, Capricorn. Bun. Dar, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Eu vă îmbrățișez, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă invit cu drag la încă un alt număr dacă vreți să mai vizionați sau la încă o altă citire. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem ce urmează pentru voi în această săptămână, din momentul în care vizionați acest videoclip. Primul mesaj pentru voi este Arcana Majoră Steaua, deci o dorință poate deveni realitate pentru tine în această săptămână. De asemenea, văd că țintești undeva departe, iar unii puteți avea legătură cu o persoană foarte cunoscută sau cu o persoană la care se ajunge greu. În alte cazuri, este posibil să aveți foarte mult de-a face cu zona aceasta a tehnologiei alții dintre voi. Foarte multă comunicare și foarte mult succes. Parcă deveniți mai cunoscuți în cercul de prieteni, la locul de muncă, deveniți mai cunoscuți în orașul din care faceți parte. Începeți să deveniți mai respectați. Primiți o veste bună care ține de internet, de tehnologie, de distanță. Foarte frumos. Cavalerul de monede. Aici văd ceva serios, ceva stabil, ceva ce se mișcă încet și sigur. De asemenea, dragii mei, văd o persoană foarte serioasă, o persoană care vă propune ceva, poate pe plan profesional sau în alte cazuri este vorba de o propunere a unui prieten sau de o întâlnire cu un prieten, cu o persoană dragă vouă. Într-un loc foarte nou, într-un loc sofisticat, într-un loc uh, cu multă tehnologie, ca să spun așa. O siguranță foarte mare pe care o simțiți sau pe care o aveți 
din partea unei persoane dragi vouă sau de la locul de muncă, ceva se stabilizează. Hai să vedem mai departe. Opt de bâte, iarăși. Deci, voi aveți parte de un succes în această săptămână și văd o conversație online, deci un mesaj, un e-mail, vorbiți cu cineva la telefon, alții, și văd că primiți tot felul de vești bune. Care e posibil să țină ori de zona medicală, ori e posibil să țină de o împăcare sau de o revedere. Parcă vă faceți planuri pentru așa ceva în alte cazuri. Regina de monede, deci dacă așteptați să rezolvați ceva ce ține de planul vostru financiar, acum este momentul vostru. Ori primiți niște bani, ori reușiți să rezolvați ceva ce ține de casa voastră, de o mașină, de ceva ce costă mult, iarăși în alte cazuri. Mai văd... Uh... O persoană pe care voi o respectați foarte mult este cineva care îi conduce pe ceilalți, cineva care îi ghidează pe ceilalți și care poate avea un rol foarte, foarte important în viața voastră. În unele cazuri, dacă așteptați un răspuns pe zona profesională, încercați să meditați, să vă rugați, încercați să cereți ajutorul Universului, Divinității, pentru că aveți acum ocazia să fiți ajutați mai mult decât în alte dăți. Voi mai cere încă un mesaj pentru voi. Împărăteasa. Împărăteasa vine cu o veste foarte, foarte bună pentru voi și în unele cazuri, nu știu, parcă vreți să schimbați ceva, culoarea părului, să schimbați modul în care vă îmbrăcați, să schimbați ceva în casă. Vă văd foarte bucuroși, foarte plini de viață, iarăși. Parcă aveți tot ce vă trebuie. Dacă sunteți mamă, să știți că este o săptămână în care văd că aveți parte de o victorie, de o reușită, ca să spun așa. Că la baza pachetului este 6 de bâte, care vine cu un succes. Un succes care ține de un proiect, în alte cazuri pe care îl aveți în desfășurare. Iar dacă sunteți bărbat, este vorba de uh, o bucurie care ține de o femeie, în unele cazuri. Foarte interesant, dar cel mic, să știți că are treabă, e de desubt. Zoro! Da, e, e prins. Probabil și voi aveți legătură ori cu un copil, ori cu persoane mai neexperimentate. Sau persoane care se aruncă așa cu capul înainte. Haideți să vedem și un mesaj din partea cărților Oracol pentru voi. Bun, au sărit două cărți, trei, le voi lua pe toate în considerare. Primul este să îndepărtați orice nesiguranță. Sau poate să fiți mai încrezători în forțele proprii. Trebuie să știți faptul că sunteți iubiți. Cineva vă iubește, un prieten, un copil, persoana iubită, divinitatea. Deci sunteți iubiți. Cel puțin veți și realiza acest aspect în această săptămână. Apoi, ultimul mesaj și care eu simt că este foarte important pentru voi, este să vă faceți timp pentru a vă iubi. Pentru a vă răsfăța. Asta este foarte, foarte important pentru voi. Și haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia vărsător, rac, balanță, taur, capricorn, fecioară, 
leu berbec săgetător. Dar, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragilor, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și la un alt număr, dacă vreți să mai vizionați, sau la încă o altă citire. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-au plăcut mesajele, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea, iar pentru cei care vreți să mă ajutați în acest proiect, pentru cei care vreți să mă mulțumiți, puteți să dați acest videoclip unui prieten sau puteți să-l distribuiți într-un grup din care faceți parte sau să-l distribuiți pe un site de socializare sau să recomandați canalul unei persoane. Cum vreți voi așa faceți. Vă îmbrățișesc cu drag și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce se întâmplă pentru voi în următoarea săptămână, din momentul în care vizionați acest videoclip. Hai să vedem ce se întâmplă pentru voi, dragii mei. Pentru unii, simt să vă spun că este o săptămână cu provocări, pe de-o parte, peste care este bine să treceți cu, cu brio. O să treceți bine în mod special dacă vă ascultați mult intuiția, ca să spun așa. Dacă vă ascultați copilul interior. Așa îmi vine să vă transmit, nu știu de ce, sunteți singurul număr la care mi-au fost transmise aceste mesaje. Primul uh, card pentru voi este 4 de monede și aici vedem clar faptul că vă luptați cu anumite temeri, vă luptați cu anumite frici. Văd că sunteți foarte siguri ori uh, pe locul de muncă, ori sunteți foarte siguri într-o relație, parcă ați căpătat o încredere mai mare în forțele proprii, dar sfatul uh, cărții de aici este să nu vă lăsați conduși în extrema aceea de posesivitate. Ui, poate aveți de-a face cu o persoană care este foarte rigidă. La baza pachetului, trei de cupe, o bucurie pe care o aveți, o mulțumire, o împlinire, care vă oferă foarte multă încredere în forțele proprii. Și asta este absolut fantastic. Să vedem mai departe. Ce mesaje urmează pentru voi? Hai să vedem. nouă de monede, voi aici puteți primi o sumă de bani în această săptămână sau puteți să rezolvați ceva ce ține de planul vostru profesional. Puteți să rezolvați ceva în legătură cu un lucru care costă mult. Aveți tot felul de bucurii, dar care vin din planul acesta fizic pentru cei mai mulți dintre voi. Poate reușiți să rezolvați o problemă financiară, o problemă din trecut. Unii, să știți că aveți ocazia acum să rezolvați o problemă de sănătate. Nu știu, în unele cazuri este ca și cum începeți să aveți mai multă grijă de voi. Poate mult, mai gri poate mult mai multă grijă în privința ideii de mâncare, în mod special. Nu știu. Așa mi se transmite, așa vă transmit și eu. Regina de monede, nu, regele de monede. Cu siguranță discutăm aici despre ceva ce reușiți voi să stabilizați din punct de vedere material. Poate unii aveți de a face cu o persoană foarte serioasă, o persoană pe care vă puteți baza, cineva care este independent sau independentă din punct de vedere material, văd aici, 
și la bază avem 10 de monede. Dragilor, în unele cazuri, văd aici că este posibil ca unii să rezolve ceva ce ține de o casă, de o mașină, de un grup de oameni. În unele cazuri este posibil să aveți o discuție cu cineva referitor la ideea aceasta de a vă muta împreună sau de a stabiliza relația. Unii poate chiar vreți să vă mutați sau vreți să rezolvați ceva. Așteptați niște bani, așteptați un împrumut. Un ajutor pe care îl primiți de la o persoană foarte sinceră, o persoană care parcă deja face parte din familia voastră. Dacă sunteți singuri, vedeți că aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă. Dar cumva este o persoană care stă foarte bine din punct de vedere financiar. Poate fi o persoană căruia îi place mult să stea în mediul rural sau o persoană căruia îi place foarte mult. Să fie foarte simplă în gândire, în modul de a se îmbrăca. Apoi aveți regele de băte. Unii puteți avea legătură aici cu două instituții și să reușiți să rezolvați ceva acolo. Dacă aveți de negociat ceva, acum este momentul. Regele de băte guvernează tot ce ține de vânzări, politică, tot ce ține de distracții, știu eu, zona aceasta a sportului. Unii poate face sport sau aveți legătură cu astfel de instituții. Văd doi bărbați care vor avea un rol foarte important pentru voi, indiferent dacă sunteți femeie sau dacă sunteți bărbat. Avem și împăratul, deci este clar, nu știu, parcă e vorba de o întâlnire, da? Sau în alte cazuri este vorba de o decizie importantă pe care cineva o ia. Se impun niște reguli, rezolvați ceva important, cei mai mulți dintre voi. Sau aflați de o persoană care reușește să rezolve ceva. Se întâmplă ceva mare pentru voi. Văd o persoană care are o autoritate morală asupra voastră și o altă persoană care are o autoritate fizică. Putem să discutăm aici de persoane pe care voi le respectați foarte, foarte mult și care vă pot îndruma, vă pot ajuta. Poate în unele cazuri unii vă căutați un loc de muncă da? sau m-aș mai, mai putea gândi aici că unii căutați o soluție la o problemă de sănătate. Poate în alte cazuri vă simțiți puțin singuri, vă simțiți puțin lăsați deoparte. Este o decizie care se ia pe zona profesională și care nu vă place. Sau această întâlnire între aceste persoane nu este pe placul vostru. Da? Discutam și la început despre o luptă de putere. Aici arcana majoră puterea. Aici sfatul este, dragilor, dacă sunteți puși într-o situație în care trebuie să alegeți între două instituții, două persoane sau apare o provocare, în această săptămână voi trebuie să dați dovadă de iubire, de blândețe, de înțelepciune și de răbdare și astfel reușiți să rezolvați fără dar și poate. Da? E bine să dați dovadă de foarte multă diplomație pentru că astfel veți reuși să rezolvați lucrurile. Foarte frumos! Vreau și un mesaj din partea cărților Oracol pentru voi. Mesajul este, dragilor, să fiți deschiși la schimbări, exact cum vă spuneam și la început. Voi aici trebuie să vă deschideți schimbărilor care apar, pentru că ele sunt benefice, sunt stabile și este ceva absolut fantastic. Să vedem zodiile implicate și avem zodia vărsător, leu, berbec, săgetător, taur, fecioară, capricorn, foarte puternic aici zodii de pământ și de asemenea, dragi mei, Um, și zodii de apă, dar mai puțin, rac, scorpion, pești. Însă, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. 
Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2, pentru cei de la numărul 3. Ia ascultați voi și de la numărul 2, că poate aveți și pe acolo un mesaj important. În mod special, vedeți că sunt niște mesaje de final, acolo nu știu, îmi vine să vă, să vă transmit acest mesaj. Bun, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă invit să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, sunt funcții absolut gratuite pentru toți, iar pentru cei care doriți să mulțumiți sau doriți să mă ajutați în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să dați acest videoclip unui prieten sau să-l distribuiți pe un site de socializare sau să recomandați canalul unei persoane. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc din suflet și vă invit cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați. Bun, dragii mei, acestea au fost citirile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o zi cât mai frumoasă sau o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.